这世间不会有无缘无故的相逢，每次遇见都是因果的安排，缘起缘灭，缘中尽，花开花落，花归尘。无论正缘、孽缘，都是缘。若无相欠，怎会相见呢？在印光大师七十八岁那年，有一位居士到报国寺去见他，请教了大师一个问题。问题内容是这位居士所在地真实发生的一个事情。那里曾经发生过一起车祸，客车里坐了四十几个人，司机夜行开车，不小心从山路上冲到了水里面去，四十多个人，包括这个司机，都绝无生还。第二天，很多人就去营救时，却发现江边的岸上坐着一个三十多岁的女人，于是大家就问。你是怎么回事？这个女人正是事故车上的一名乘客，其他人都不幸去世，只有她逃出生天。但她为什么一个人坐在岸上呢？她说不清楚缘由，问她什么也是一问三不知。但是她确实是在岸上，甚至身上都没有湿。这个事实大家都难以理解。当地报社都作为一个奇闻进行过报道，所以。这位居士就把这桩奇闻拿来问印光大师，到底怎么回事？在场的也有其他人都听到了，但当时的印光大师没有怎么回答，只是在这天傍晚的时候，印光大师让侍者给居士带去一个纸条，印祖写了几行字，大概意思就是：此女命不该绝，佛天鬼神已经把救她的方法预先准备好了，想必如是。寥寥几语，包含意味无穷。一个人如果素世有很大的善德，他就不应该遭受共业，可能有他特殊的别业，但这一次他不该死。于是就会有善神、佛、天、鬼神来帮助他，会救他。当车冲到水里的时候，作为凡人的他是绝对没有办法来拯救自己的，这是共业。然而。摩天鬼神有天生神力，用一股外界力量把他送到车外的岸边上。世间的很多因果就是这样的原理。在这张纸条上，印祖还用很平淡的语言讲述了另一个事情：是在民国十几年的时候，山东有一个寺院建成以后开光，开光庆祝，请了一个戏班子唱戏，很多人都去了，其中有个居士。他带了一个小孩也去看大戏，到寺院里面，他没看到旁边有口井，小孩调皮，奔跑着坐在井沿上，还没来得及阻拦，孩子就扑通一下掉到了井里去。这下大家都慌了，做父母的赶紧派人用竹竿打捞。奇怪的是，井并不是很宽，却没有感觉碰到人体，感觉里面根本没有掉进去的孩子。就这样打捞了很久也没有下落，做母亲的很伤心，却没想到回到家里居然看见自家儿子睡在床上，全身都是湿的。因为这件事，所以他特意出资在那口井旁边盖了个亭子，立了一块碑，叫“圣井”。这是我们现在的科学知识所能解释的吗？但是它确确实实是存在的事情。这种事情就被称之为业障。每个人都有业障，有些业障只和自己有关，有些业障就会牵连到别人，或者是和一群人一起受难。这个全体遭罪的灾祸业障，我们称为共业。在大的共业中，我们可以放眼到地球上的灾祸，如地震、龙卷风、山火；小的共业，很多就发生在一个家庭中。而这种小家庭的共业，往往会让普罗大众烦恼重重。一位佛友询问我一件事，他说，他有一个信佛的男闺蜜，有个看上去还算可以的家庭，但是有一天，他发现自己的父亲背叛了家庭。在男闺蜜的追问中，父亲承认了这件事。人大多有愧疚之心，但这之后，父亲却又多次背叛家庭。为此，男闺蜜痛苦不堪。
，如果因此和父亲打架也是不孝。如果让母亲知道，家庭肯定破碎。我有希望，我因此写些什么来给那位男闺蜜看看，让她有所释怀。每个人都有各自的因果，每个人也都有与他人周遭的共业因果。个人因果的时候，受罪只有一个人。共业因果的时候，一堆人一起受罪，比如天灾人祸，这就是共业灾祸。而这位佛友所遭遇的，就属于共业因果的一种。家人之间最容易有共业，一个人的错误往往会牵连一家子人。那么，共业要怎么解决呢？答案是先把自己脱困出来。共业。虽然是大家一起要面对的业缘业力，但是在其中的每个人都是不同的受体，分别都有属于自己的那一部分的业力。先把自己那部分业力解决了，状况就会好了很多。然后再说别人的部分。这位男闺蜜当下要做的，不是去打父亲一顿，更不是向母亲去告状。事实上，这两种做法对事情本身并没有任何好处。甚至可能使事情变得越糟。那么，应该如何解决呢？在我所知的方法中，念经持咒的修行是最简单的，也是最能在不违背因果的前提下解决问题的方法。这个方法可以使痛苦和迷茫的感受消散。此时，属于男闺蜜所要承受的业力部分就已经化解了大半，因为这种看父亲背叛家庭的痛苦感受。就是他作为共业边缘人士所要承受的一种业障，因为念诵了一些经文，人的周身磁场和社招力就会不一样。这个时候，你可以再和父亲好好谈谈，也许会发生不同的效果。当然，也可能最后结果一样，父亲还是任由自身的恶习发展和外面的恶缘女子持续着某种关系。这时候，你只能让他去。人生在世，只有三件事：自己的事、他人的事、老天的事。我们能管好的只有自己的事，即便是面对父母和子女这样亲密的关系，你也要知道，那都是他人的事，我们无权干涉。听上去很冷漠，但却是人与人之间最真实的状态，因为每个人都有自己的因果，个人因果只能个人了，我们至多是从旁相助。但不能越俎代庖。从旁相助是什么意思呢？又分为以下几个方面。如果母亲知道了，心情大为悲伤，作为孩子应该多加安慰，帮忙疏解开导。二、努力念经持咒，将所念诵的功德回向给父母，并希望他们之间恶缘化解，善缘增长。三、事情若一直是隐瞒状态。母亲能一辈子都不知道，你就让她一辈子不知道吧，不必刻意揭穿，这样反而能快乐的活一辈子。做到以上三点就够了。反过来，很多父母对孩子的婚姻也应该如此，不要过多干涉，好或者不好，让每个人自己去面对，只能从旁相助，不能代替孩子做决定。我之前看新闻，有个女的。被同居男友用锋利器械造成六十多处创伤，醒来之后却对警察说：“我们是真爱。”还要警察放了那个男人，他要和他白头到老。如果你是这个女孩的父母，是不是揪心的要命呢？是不是会冲上去把孩子关起来，不让他再和那个男人有任何联系，以免下次真的丢了性命？这是人之常情。做父母的大多都会这么做，但是这解决不了问题。这是因为人在业力牵涉下，脑子就完全糊涂了。旁人能看懂的利害关系，他本人就会看不出来。这种人看一堆垃圾，也会觉得和梵高的抽象画一样，充满艺术气息。父母如果强行拆开，只会使孩子多生怨气，一辈子都怀恨在心。觉得父母毁了他这辈子最美好的爱情。这个时候，有些父母或许就会说：“我就算是让他恨我一辈子，也要为他做出正确的决定
，把他导向正确的人生道路。对不起，别想太多了。我见过类似这样的社会新闻，最后那个孩子选择了跳楼。等事情到了这个地步，父母根本无法承担因当初的决定导致的后果，除了哭和后悔，别无他法。要真正帮助家人，绝对不是直接介入到他和另一个人之间的业缘关系中，然后偏帮一方，这没用。旁人只能以旁人的方式去帮助事件的主角。其中，我们最推崇的就是用修行佛法的功德去回向自己的孩子和对方之间恶缘消除、善缘增长。人会做错事，背后都有业缘业力的影响。修行佛法的功德可以彻底改变这个部分，只要这个部分改了，一切人事物就会跟着好起来。这就是我们能给予自己关心的家人最好、最根本、最彻底的解决方法了。佛法是修行生死解脱的道理与方法。人生苦短，生死事大，少操闲心，莫说闲话，干好分内之事。人生不是靠心情去生活，而是靠心态去生活。谁言寸草心，报得三春晖。在所有人类特质中，孝道是第一位的。因为如果没有父母的抚养，此时此刻就不会有我们。因此，我们必须有孝道，而孝道是最基本的生活原则。好了，今天的故事就为大家分享到这里，感谢您的观看。愿道德、慈善、福喜及您一生。就因为节目组的不负责任，让他的父母经受了白夫人送黑发人的痛。即使这件事已经过去三年了，他的父母依旧难以走出伤痛。有些人在此受伤，有的人在此丧命。无节制的，纵然只会让越来越多的人受到伤害。资本的力量绝不是靠几个人就能反抗的。他就是高以翔，于1984出生在一个幸福的家庭里。高云翔的父亲是一位商人，母亲也有自己的稳定工作，所以高以翔从小就不缺吃穿。他还有两个哥哥，作为家中最小的孩子，除了长辈以外，两个哥哥也十分宠爱他。高以翔出生于台湾，随后和家人一起移居到加拿大。在爱里长大的孩子总是充满了自信和快乐，所以高以翔各方面都十分优秀。高以翔的父母十分注重孩子德智体美劳的全面发展，所以在学习之余也大力培养孩子的兴趣爱好。从小热爱运动的他，在体育方面十分优秀。他最爱的就是篮球，同时高以翔也完美继承了父亲的优点，在同龄人中他总是最高的那一个。成年之后，高以翔的个子来到了一米九五，他也完美具备了成为专业篮球运动员的条件。但是高以翔的父母更希望他以后能有一份稳定的工作，所以他最后考进入了温哥华卡普兰诺大学的金融系。即便如此，高以翔也从未放弃自己的篮球梦。他努力学习，就为了转专业。最后，他靠自己的努力赚去了运动科系。从那之后，篮球馆就成了他的第二个宿舍。高以翔本以为自己未来一定会成为出色的篮球运动员，可是计划赶不上变化，他误打误撞地进入了从未考虑过的娱乐圈。机缘巧合， 2 0 0 5年的暑假，高以翔表示自己这么久没回台湾了，甚是想念。于是高以翔二哥就陪他回到了台湾。两个帅哥一起走在路上，总是会让人忍不住回头看。某天兄弟俩走在路上的时候，就被一个星探注意到了。注意到他们的星探不是别人，是台湾地区十分出色的制片人王军。王军看上了兄弟二人高挑的身材和出色的样貌。高以翔本人对于娱乐圈没什么兴趣，但是他二哥对此产生了浓厚的兴趣。可是王军舍不得放弃高以翔
，所以提出了两个人必须捆绑才签约。高以翔实在不想二哥愿望落空，于是便同意了王军提出的要求。他想着就把这份工作当成副业，混几年就接着回去当自己的篮球运动员。刚进娱乐圈的高以翔就成为了圈内的宠，他凭借着高挑的身材，成为了平面模特，很多广告和杂志都争着抢着要和他合作。2006年，高以翔出演了人生当中的第一部电视剧《爱情魔法师》，在众多帅哥美女当中，他也毫不逊色，反而靠着自然的演技小火了一把。收获了一大波粉丝的同时，高以翔的咖位也在不断升高。他从原本的配角，成为了人人熟知的偶像剧男主。随后，在《天堂来的孩子》和《恋爱女王》两部剧里，又收获了一大波粉丝。可是，这么多剧里，没有一部剧获得了奖项。另寻他路。2 0 0 8年，高以翔开始往内陆发展。他很清楚地知道自己要想再上一层台阶，就必须跳出现有的舒适圈。高以翔一进入内地，就受到了各大导演的青睐。同年，他就受邀参加徐克导演的电影《女人不坏》。众所周知，电影的含金量比电视剧要高出许多。也正是这部电影，将高以翔的咖位向上抬了不少。但是他一直都没能担任主角，直到两年后的电影《我的排队情人》中，他第一次以主演的身份出现。这么多年以来，高以翔出演的角色都深受大众喜爱，但是他却从未拿过影视方面的奖项，仅有的全是时尚方面的，这不禁令他怀疑起自己。直到他有一天看到的这样的一条评论。评论说高以翔只是徒有其表，一点演技都没有，当个花瓶还能看看，担不起重任。一时间，高以翔十分气愤，但是等他冷静下来，发现那位网友说的也不错。高以翔并不是科班出身，进入娱乐圈之后，也从没沉下心来磨练演技。高以翔是一个很争强好胜的人。就像当他明白自己已经不能回去当篮球运动员的时候，他就下定决心，一定要在娱乐圈闯出自己的一番天地。经过一年时间的沉淀，高以翔带着自己的最新作品《圣女的代价》回归大众的视线。也正是这部剧，让他获得了乐视影视盛典电视剧最具潜力新人奖。从此之后，不论是遇见王立川。还是和黄渤和林志玲一起合作的《101次求婚》都取得了很不错的成绩。随后，靠着电影《圣杯神器》《海谷之城》，高以翔开始进军好莱坞。而他又有从小在国外长大的优势，一口流利的英语，让他在国外也混得风生水起。高以翔的名气越来越大，于是便有很多的综艺节目找上了他。在众多的节目中，他看上了一档名叫《追我吧》的挑战类节目。高以翔看着节里各种高难度的运动，让他很是心动。他一直是一个很热爱运动，并且喜欢挑战自我的人，但他怎么都想不到，他会就此失去自己的生命。长眠， 2 0 1 9年11月27日凌晨，高以翔的词条突然间冲上了热搜榜。大家点进去才知道，原来是他在录制《追我吧》节目时发生了意外。词条下很多人都在讨伐《追我吧》这档节目，虽然节目只播出了一集，但是已经有好几个路透里面的明星都发生了意外，甚至有几个明星差点丧命于此。本以为节目组会因此引起重视，可是谁曾想节目组根本没把这些放在心上。他们要的就是这种效果，大家都在许愿高以翔可以平安无事。随后，早上十点，浙江卫视发布了高以翔去世的消息，一时间《追我吧》被骂上了热搜。从头到尾，浙江卫视都在说他们第一时间就将高以翔送去了医院。
可是，不管是从路透来看，还是从现场人员的证词来看，都不是这样的。从路透的视频可以看出，高以翔倒下之后，节目组并没有立马上前查看情况，最后是黄景瑜先察觉出了不对劲。等到节目组对高以翔进行急救措施的时候，距离高以翔倒下已经过去好几分钟了。救护车更是在40分钟后才赶到。节目组为了增加热度，请了一些素人陪跑。当时高以翔出事的时候，身后是有素人的。他们听到高以翔跑了几步之后，就说自己不行了，随后便痛苦地倒在了地上。高以翔倒下之后，把身后的素人吓了一跳。他们本想上前查看情况。但是看到节目组没有任何动作，他们也不敢轻举妄动。作为素人，他们要做的就是配合节目组。万一这是节目组设计好的，自己贸然上前，岂不是坏了大事？很多综艺节目其实都是有剧本的，真的出事的话，很多节目组都会立马上前。可是《追我吧》节目组不但没有叫停。甚至还有摄影师上前给了高以翔一个特写镜头，从这句话就能看出，节目组并没有第一时间进行救治，这与其发出的声明相悖。网上对于节目组的批判越来越强烈，他们无奈之下才发了声明。这将卫视发出的声明都不需要仔细看，随便一看就知道十分敷衍，全片没有一句重点。一直在为自己开脱罢了。整件事情最受伤的还是高以翔的父母和他的粉丝们。高以翔父母看到儿子遗体的时候，差点哭晕过去。在得知高以翔会参加节目的时候，他的粉丝也报名参加了。看着自己的偶像在自己面前倒下，自己却什么都做不了的无力感，会让他难受一辈子。可即便如此，浙江卫视依旧没有整改的意思。《追我吧》节目虽然停播了，但是在另一档节目中再次出现了人命。上个月李玟的事迹，想必很多人都知道。李玟之所以选择轻生，这与浙江卫视的《中国好声音》脱离不了。浙江卫视一桩桩、一件件的事故，不免让人感到心寒。虽说现在正在整改。但谁都不能保证整改之后的效果如何。生活还在继续。据高以翔去世已经过去三年了，但他从未被世人所遗忘。特别是高以翔的父母，他父亲经常穿着他生前常穿的衣服去他最爱的篮球馆看打球，看着一个个在球场上肆意挥洒汗水的少年。他常会想，如果高以翔做了篮球运动员，而不是去做演员，是不是就不会突然离世？高以翔的母亲在他去世之后衰老得特别快，本就瘦弱的他现在更是骨瘦如柴，父亲的头发也早已花白。高妈妈信佛，全程请法师给儿子诵经超度。法师向高妈妈传达了高以翔的灵魂还在飘荡。原因是因为放心不下家人以及朋友，还有所有为他而感到悲伤的人。高以翔去世，对女友苏香涵来说是失去了知心爱人，大家不禁再次为高以翔的离世感到惋惜，也为这对家人阴阳永隔而感到遗憾。十二月四日，高以翔家人委托高以翔生前的好友 Kenny。在社交网上传达其请托，请托中的话语不但让人泪目，更是寄托了高爸高妈对儿子高以翔的思念。高以翔的灵魂因为担心亲友太过忧伤，仍在飘荡。希望大家让他知道，每个人都会好起来，可以放心到天堂安息。台湾堪舆专家沈荣则表示。高以翔生前最放不下的就是女友苏香涵，但他阳寿未尽就因肉体过度损耗去世，要28年后才能投胎。但就算高以翔转世回来，苏香涵早已50岁，二人此生缘分已尽。
无法再续前缘。二十二岁的年纪就要经历爱情的永隔，真得让人无限泪目。好在苏香寒十分坚强，现如今的苏香寒也有了自己的幸福。高以翔得知后，也一定会替他感到高兴。看着哥哥们将父母照顾得很好，他也就放心了。高以翔的性命没有唤醒兰台的良知，李文的事件依旧没有，只能说兰台的内部早已溃烂，需要新鲜的血液将其修复。回望高以翔的一生，从出生到出名，他始终一步步脚踏实地地走着，他的命运本不该如此，但生活还在继续。那些爱着高以翔的，不论是家人还是粉丝，都应该带着他对于生活的那份热爱继续走下去。这也是他一直所希望的。高以翔希望自己身边的人每天都能开开心心的，所以他总会把快乐留给大家，将负面情绪偷偷消化掉。愿高以翔在另一个世界生活的开心快乐，在另一个世界实现自己的篮球梦。成为一名优秀的篮球运动员，他曾是老师、公务员。一次偶然的机会，他请了一尊观音菩萨，从此开始修行之路。可谁都没想到的是，学佛后他竟身患重病，打针吃药反而加重了他的病情。绝望之时，观音菩萨竟显灵，将其治愈。从此以后，他听经闻法，念佛诵经。吃素行善，只为帮助千千万万有情众生脱离苦海。他就是著名的佛教居士刘素云。他说：“我有一个愿望，老实念佛求生净土，往生西方极乐世界。等我见到阿弥陀佛了，我就有真本事了。到时候，虚空法界哪方众生需要我，我就到哪方去。我要救度众生。为了这个梦想。”他精进修行，老实念佛，至心一处，每年参加无数场免费讲座，为无数人送去妙法甘露。一观音菩萨竟显灵救他。1945年3月22日，刘素云出生在黑龙江双城县的一个普通家庭。他从小就很善良热心，不论谁有困难，他都会竭尽全力帮助对方。1964年，他开始参加工作，成为一名教师。1984年，他成为了一名公务员。当老师的时，一个同事的家人在地震中去世了。他想都没想，就给了同事三十元钱，希望他能节哀顺变。那会，他一个月的工资是二十九元。为了凑够三十元，他专程回家问母亲要了点钱，补够三十。1991年的一天，有个朋友去他家找他聊天。刘素云老师突然说了一句：“你跟我去请佛吧。”说完后，俩人都觉得很奇怪，因为在这之前，他们从来没有接触过佛教。朋友问：“谁告诉你让你请的？”刘素云说：“没人告诉我。”朋友说：“下礼拜吧。”刘素云说：“今天就去吧。”就这样，刘素云老师把一尊观音菩萨请回了家。那会我自己都不理解我为什么请佛，后来才知道那一年是因缘成熟了。也就是从这一年开始，他时不时的听经念佛。本以为日子会一直这么平静如水，没曾想到， 1999年，一场重病让刘素云。老师的生活发生了翻天覆地的变化。1 9 9 9年，刘素云老师不幸患了红斑狼疮，这是一种非常严重的皮肤病。得了病后，他满身满脸全都是红斑，红斑不是平的，是起层的，就像久旱的干地晒裂了似的，一碰就要掉渣的感觉。非但如此，他的头发掉的没剩下几根。膝盖肿的和馒头一样，就连手指都伸不直了。在那个年代，得了这个病，大概半年左右就会去世，生存率特别小，比癌症还可怕。最让人绝望的是
。刘素云，老师住院后发现他不能打针吃药，因为一打针吃药他就全身过敏，反而加重了病情。无奈之下，只能出院。所有人都难过的流眼泪，唯独刘素云老师自己整天乐乐呵呵的。我没有恐惧感，心态好，早就放下了生死。回家后，因为病情，他哪里都不能去，不能出门，不能下楼。于是他开始专心听经念佛。说来也奇怪，自从开始认真念佛，他晚上躺在床上睡觉的时候，总感觉有人在给他涂什么东西，凉飕飕的，特别舒服。但是他睁开眼睛，再摸摸自己的脸，还是那么干巴巴的难受。我不知道是怎么回事，后来就跟我姐说了。当时我记得我姐笑了，说有人在给你治病。我还想晚上我哥家躺在床上睡觉，谁来给我治病？我姐姐笑着说：“观音菩萨。”就这样，在观音菩萨显灵加持下，刘素云的病竟然真的不药而愈了。这件事更加坚定了他认真学佛的心。二。维陀菩萨显灵救人的奇迹。星云大师说：“我向来不喜欢讲神通，但我相信神迹是有的。佛光山在海外的道场都有感人的故事，我来讲荷兰佛光山的故事吧。1945年，抗战已近尾声了。身为国军情报员的罗辅文，奉命到浙江拍摄钱塘江的铁桥，不幸被日军发现。”被以高射炮击重机尾，罗辅文在紧急中与机上的同僚跳伞逃生，在奔逃的途中，另一位同事被机枪打死。罗泽没命的奔跑，看见路边有一座破庙，跑进去躲藏。他看见旁边有一尊菩萨，立刻跑到菩萨背后躲起来。罗辅文一躲好，就听见一对日军的皮靴声。自认必死无疑，连大气也不敢喘。日军的皮鞭声在寺内寻了几次，竟然没找到他。走了，等日军走远了，罗辅文从菩萨身后钻出来，累得在破庙中随便找个角落睡着了。第二天早上，他跑到自己躲藏的菩萨前，原本想感谢一下菩萨，却赫然发现那尊菩萨是嵌在石壁上。菩萨身后根本没有容人的空间，怪不得日军怎么找也找不到，原来是菩萨显灵，自己躲到石壁里了。当下，罗辅文感激的涕泪交流，不知如何才能报答菩萨。突然想起旧戏里的戏文，双手合十，虔诚地说：“今日蒙菩萨搭救，将来一定重修庙宇，再塑金身。”不久之后。罗辅文随军来了台湾，后来奉派到越南大使馆当武官。有一个朋友王海涛送给他一本《观世音菩萨普门品》护身，他便身怀这本普门品出国。后来辗转被派到荷兰当武官，在荷兰退休，开了一家中国饭店，大概是不杀鲜活生命这种吧。中国饭店里最醒目的就是一尊维陀菩萨，正是被日军追捕时搭救他的菩萨金身。他每天虔诚礼拜，生意非常兴隆。他开的饭店是阿姆斯特丹最好的中国饭店之一。后来，罗辅文生病了，饭店不得不顶给别人，但签约的条件就是必须继续供奉维陀菩萨。没想到他病情日益加重，医生红笔一划，发出病危通知。罗太太伤心欲绝，突然灵机一动，想到维陀菩萨曾经显灵塔救过先生，为什么不再去求一次菩萨呢？于是带着儿女一起祈求菩再次显灵。说也奇怪，罗辅文竟奇迹般的痊愈了。为了感谢菩萨，他们又把饭店买了回来。有一天，来了一个陌生的中国人找罗先生。罗辅文问他有什么事，他说想请罗先生到我家，为我妈妈念一堂经。罗辅文说：“为什么找我念经呢？”
。那人说：“我妈妈死在荷兰，临终前最遗憾的就是客死异乡，竟没有人为她念经诵钟，她死不瞑目。”我听说罗先生随身带着一本佛经，才唐突地请您到我家去为我妈念经。罗辅文感到很为难。因为他身历两次奇迹，信佛虽然虔诚，却从来没有念过经。看到那人为了尽孝，如此虔诚而深受感动，只好勉为其难的为他的母亲念了一部普门品，就像小学生背书一样，一字一句把经念完。这也给罗辅文一个重大的启示：荷兰的中国人这么需要寺庙，何不在这里盖一间寺庙呢？这样不但有法师可以念经，维陀菩萨也可以护佑更多的人。罗辅文于是找了好友文具武，还有当地的侨领，在市中心花了三百万美金买一块地，兴建寺庙，并礼请佛光山的法师去都宫兴建，助习弘法。因缘真是不可思议。二十年前，我到荷兰去。信徒带我到一家中国饭店吃早餐，我对那家饭店留下深刻印象，因为很少有饭店会供着一尊巨大的维陀菩萨。十几年后，途中告诉我有人要捐地建寺，请佛光山去住持，我特别去了荷兰，到罗先生的饭店，一看见那尊维陀菩萨，正是二十年前第一次到荷兰吃早餐的那一家。当下就决定来建寺了。荷华寺盖成之后，特地请荷兰女王来举行开幕仪式。荷兰政府就找当家师询问，为什么寺庙周围不开灯呢？当家师就说：“因为电费太贵了，我们寺院要节省开支。”荷兰政府当场允诺，今后寺庙的灯都点起来，电费由政府支付。这真是一件好事。因为盖了寺庙，点了光明灯，当地原来是吸毒者聚众的地方，现在吸毒的人也减少了。生老病死是自然循环，没有人能逃脱这个规律，差别只是时间早晚而已。每个地方在对待死亡的理解和处理上也都不一样，但对死者的尊敬是相同的，而且死亡处理过程。也有一个共同点，就是在对待遗体上面，都要盖一层白布。很多人不理解为什么要这样，盖一层白布在遗体上面，这种风俗是怎么形成的呢？而且，在我国民族众多，但是绝大多数都有这样共同的做法，这到底是什么回事呢？有一个普遍的说法是。用白布盖住脸，为了防止死者死不瞑目，担心死者阴魂不散，不愿意离开这个世界，去该去的地方，所以用白布盖头，代表一片空白。第二种说法是，人死的时候是一个痛苦的过程，死者的脸部会扭曲非常严重，而且失去生命后，脸部的神经和肌肉会萎缩。或者浮肿，会非常的难看。为了不吓到其他送行的人，所以用一块白布把死者的脸盖住。第三种说法是，为了避免家属看到死者的样子而不舍和伤心，所以用一块白布盖住隔开，代表从此阴阳两隔。还有一种说法是，古时候科技没有那么发达。很多时候，人死亡其实是一种昏迷性质的假死，所以古人会用一张纸盖在死者脸上，然后停尸三天，预防死者是假死。三天的停尸，如果死者假死，会复活；如果是真死，基本上就可以确定。而唯一是假死，那贴在脸上的黄纸会跟着呼吸飘动，这样。就可以知道死者死没死。在古代，这也是一种检验方式。还有一种说法是，由于人死后身体细胞失去活力，身体里面的细菌在没有了生存空间后
会跑出来，盖上白布可以隔离细菌扩散，但这种说法不太靠谱。但是古时候有一个故事，却和死者盖白布有关。这个故事是在春秋战国时期，吴王带兵攻占楚国，俘虏了越王。对于怎么处理越王，朝廷大臣看法不一。伍子胥主张杀死越王，而吴王没有听从。在别人的诱惑下，吴王放了越王，还下狠手杀了伍子胥。伍子胥一心为国，却落得这样的结局，内心不甘，留下遗言，自己死后希望挖下他的眼睛放在墙头，他要看吴国灭亡。结果，吴国果然被楚国灭掉，吴王悔恨交加。最后，让下人在他死后用白布遮脸，因为他没脸见伍子胥。佛家揭秘人死后状态，中阴身。什么是中阴身？人断气后，神识脱离躯壳，至转世投胎前的这段时间，称之为中阴身。所谓前阴已泄，后阴未至，中阴现前。前阴已泄。指此期寿命已尽，后因未至，亦未尚未投胎。就一般而言，人死后皆有中阴身，然大善大恶者则无。一人生前积极行善，认真修行，对三宝及净土深具信心，断气后无需历经中阴阶段，刹那间往生极乐，升天及下地狱者。亦等同此素。中阴身又称中运身、中运有，亦称中阴有、中阴身。据社论卷十所载，死亡瞬间至来生出世之刹那，其中间时段称中有，因仅意识存在，并无实质肉体，乃由意识做主宰，幻化而来。非父精母血孕育所成，故称一生身、一成身或化生身。此时四大之聚合，恰与死时相反，与贪嗔痴相关之思想伴随而来。风、火、水、地亦相继到来。中阴身属于善恶未判之际，此一生身与《华严经》提及。佛十大身中之一生身大不相同，佛陀正得清净法身，故其一生身乃随愿所生，随其清净之愿力而生；众生之一生身乃意识所成之身，形成元素为业力，彼以摆脱色身束缚，远教生前自在，出往生时，灵魂甫脱离肉体。其舒适不可言喻。此时神识往上漂浮，于己色身历历可见。故人亡故后，会流连于棺椁或病榻旁，观看自己色身。此时善恶尚在对判，业力未形成，不及其自由。因其极清明、敏锐，不觉之力为生前七倍，有的甚至有他心通。可阅读他人之心识，此段时间长短不等，过七日、十四日，乃至四十九日，自肉体脱离而出之某种主体，能对外界有所感应，并能自由自在移动至各处。多数体验者脱离肉体时，欲有某处移至另一处，中间并无移动过程，只需动念，即可瞬间抵达。即令有移动过程，亦可任意穿越墙壁及紧闭之门窗，乃至穿越他人色身。众生于生死迷茫、轮回六道之中，无论其为胎生、卵生，亦或湿生、化生，皆由生口意之善恶业所感得。行善感召至善道，为恶感召至恶道，业果如是。非何人所主宰？业及因果之总和，因果相续不断，至有六道轮回。由此得知
，众生之一生身为无名，业力及因果之综合，唯因暂时摆脱肉身束缚，不得此神通自在，身逆此境，自不愿受色身之积锁。中阴身的身形体貌，欲界中阴，高约二尺，四五六岁幼童，且诸根明利。纵身前为残障或顾及，中阴身时则完美无缺，故祭拜时亡者必然知悉。人府断气，极具天眼，多远皆可得见，故一上香魂魄随至。若非如此，民间所谓千王魂，又何由迁之？死前何以会昏迷？此乃因神识为肉体牵制，而感痛苦、昏迷。中阴身近似脑部神经系统，若神识脱离色身，神经系统作用全失，此即即无所谓昏迷。昏迷仅适用于生前，若断气，神识脱离肉身，何人前代探视均一目了然，如手术时不治，亡者。于手术台即可知谁在身旁。神识漂浮于天花板上，似遗体运出，亦尾随而去。中阴身时常希求，密其出世因缘，寻查来世当生之处，故又称求生。且因其为本有坏后，于次生之间暂时而起，故称为起。寿命短者，仅刹那之间耳。欲界、色界众生，方有中阴身。六道众生之中，中阴身各不相同。据《大宝积经》所载，地狱之中阴，形貌丑陋，面如焦炭；畜生之中阴，似烟，无固定形态，其生前既无定性，无意志力，或因愚痴，不敢得此。恶鬼之中阴，形色如水，视其福报而有清浊之别；人天之中阴，形如金色，色界之中有其色鲜白，以其具禅定功夫，心不混浊，故通体透明。至于无色界之中阴身，非凡夫所能了解。例如，佛入涅盘时。无色界众生亦哭泣，泪洒雨下，其中阴身系细微四大，非人间所能见。中阴身的饮食，欲界中有时及其细微香气之众生，为前踏婆，一生身，一专食香味以滋养其身，子孙祭祖时焚香，即此用意，起机。拜神皆焚香，即因鬼神乃触气而保，香为其饮食。父母亡故后，焚香祭祀，其所食非所供之饭，乃是食供品及香之气味。焚香亦有等级区分，较无福报者食恶香，送好香献钱，亦无福消受；福报深厚者食好香。若逢好香，可感得善神食用；点恶香，多感得鬼道众生前来。中阴身业力强，速度快，具最极之业通，其本具定力、神通力、意志力、愿力及威德力。然一旦决定投胎之处，此武力旋即消失，以其随念而走。起何念即投胎何处？不念念，应注意自己起心动念，念清净之佛国土，即转生莲花类。生死关头最为紧要，遇善缘则生善道，遇恶缘即堕恶道。故杨氏眷属，当设大供，供养三宝，仗三宝之微光以资神识，往生善道。或转读世尊所说经典，持念佛名，仗佛力令亡者离诸恶道。中阴身之寿命
每七日为一周期，一级中阴身每七日内皆有可能转世一次，故每七日需为亡者诵经、坐七或拜忏、念佛，以增亡者之福。七令投生善处，若亡者善根深厚，或可及念佛功德得度，往生极乐世界。然所谓七日一周期之寿命。意为一概略数字，非必定如是。有断气后三四日即转世，然亦不乏于经月未投胎者。七七四十九日后尚未投胎，尚未及任何善根之力，则会沦为鬼道。民间有迁亡魂之习俗，若已亡故三年五载，仍可迁出亡魂。即表此人已落入轨道，因中阴寿命最多四十九日，于此期间未能转世投胎者，即化为鬼，极难超生。已因为已经属于另一道，既形成固定生命形态，欲由此模式转化为另一模式，殊属不易，不应于顽固之四十九日内，积极做种种功德。然此为亡羊补牢之做法，若欲正本清源，时应于平日及早做准备，精勤不懈，行善布施。莫似往生后由子孙代做，所得利益相却甚远。人于气绝命中后，神识脱离色身，尚在昏沉恍惚之境，约三四日，犹不知己身已亡。再见亲属，为己设供祭拜，方察觉与亲友已成隔世。此时业力形成之烈风骤然吹起，中阴唯有任其摆布。强大光焰伴随雷电巨响，令中阴身心胆剧烈，无数食人夜叉野兽紧追不舍，凄厉哀嚎不绝于耳，又复狂风暴雨，山崩海啸。中阴惊惶失措，四处逃窜，又被追逼至深不可测，象征自身累劫、贪嗔痴之白、黑、红三座悬崖绝壁。此情此景，系亡者业力所感，生前行善，感得乐境；生前为恶，感得苦境。故生前所作所为、所思所虑，影响至具。所现景象，象征前世习性；暴风雨表贪欲，烈风表嗔恚，黑暗表无名，喧扰表冲突之情绪与习性之结合。然究其实，乃无名所投射，其性本空。中阴既非血肉之躯，乃微薄四大和合之身，本质一空，空何能坏空？是以无需恐惧，当保正念。中阴阴逆诸苦，即欲密色身息止。此时五方佛界交替放射耀眼灿烂之蓝光、清净白光、黄光、红色宝焰妙光及强烈绿光。奈因夜里中阴反畏惧不前，六凡道之烈光亦疏忽显现。天道之微白光，人道之浅黄光，阿修罗道之淡绿光，地狱道之黑烟，恶鬼道之淡红光，畜生道之淡蓝光，因其柔和暗淡，中阴业力应感何道？彼道之光，即欲显而易见，遂投生于彼。此即其来世父母行淫之光，或是人。或是动物，能言惊云，淫心不除，尘不可出。所以说，众生轮回生死不得解脱，皆因淫欲牢牢的牵缚。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。这些从我们凡夫的角度，他提这些问题。
他产生这些担忧，好像都很有道理。但是我们从感应原理来看，他忽略了阿弥陀佛的力量。只要你平时有信愿持名，乃至一昼夜的时间，阿弥陀佛临命终时一定会兑现他十九愿的力量。他会有种种善巧方便，他有种种神通力量，能够解决我们的问题。我们要有这种信心。在印光大师在他78岁那年，有一个孟安居士到报国寺去见印光大师，他请教了一个问题，他不能解决的，说当地发生了一个车祸，这是他当地发生的一个真实的事情。那个客车里面坐了四十几个人，司机呢是夜行开车，不小心就从那个山路上冲到了那个水里去了。四十多个人，包括这个司机，都遭受灭顶之灾。那么第二天，很多人就去救、去营救，结果发现江边岸上坐着一个三十多岁的女人。大家就问：“你是怎么回事？”她就是坐在这个车上的乘客。她坐在这个车上，其他人都死了，她怎么一个人坐在岸上，如醉如呆？大家问你是怎么到岸上来的？他说不知道，问什么他都不知道，但是他确实是到岸上了，身上还没有湿。这个事实大家都很难去理解。这个事，当地报纸都作为一个奇闻进行报道。这个居士就把这桩事情来问印光大师，到底怎么回事？在场的还有其他人都听到了，当时印光大师倒没有怎么回答他，于是旁边人都说。哎呀，真奇怪，真奇怪，奇怪，奇怪的不出一个答案出来，就回去了。回到疗房，在傍晚的时候，印祖就让侍者给他带去一个纸条。印祖写了几行字，这几行字大概是这样的意思：此女人命不该死，该是佛天鬼神。在他上车时，便把救他的方法预先准备好了，想必如是。这寥寥几语包含意味无穷呀！一个人，这个如果素世有很大的善德，他不应该在这种遭受共业里面，他可能有他特殊的别业，他不该死，不该死。说明善神佛天鬼神，佛就是佛菩萨，天就是天人，鬼神就得要帮助他，要救他，要救他，因为这些佛天鬼神知道这桩事情肯定要发生的。因为佛天鬼神他是没有过去、现在、未来时间的概念，他有宿命通，所以知道这桩事情，知道这事情。那么，在这个车冲到水里的时候，他自己是绝对没有办法来拯救自己的。这是共业吗？都要冲到水里去。然而，这时候佛天鬼神他有力量，就被一股力量把他扬到车外去了，扬到岸边上去了。世间的很多因果都是这样的一个原理。你看那个世间的善人，还有佛天鬼神预先把他救助的方法准备好了，把他绝对不能解决的问题给他顺当的解决了。那你说，法藏菩萨五大劫的思维，无量劫的积功累德，就是要拯救每一个众生的，解脱生死轮回苦难的。而轮回紧急关头的生死关头。我们是最容易这种神识呀，昏迷呀，无量劫的恶业种子在沸腾的时候，是最容易被业力牵到三恶道、六道里面去的时候。这时候也是最需要佛来帮助的时候。难道阿弥陀佛还没有一种预先把帮助这个众生的这种方案实施好的能力吗？我们认为，哪怕非正常死亡、火灾、水灾、病灾，被人杀死。好像认为横死，但是众生业力的种种死亡，在佛菩萨的眼里都是正常的。他也知道你在什么时候要走，所以一定会给你施设让你稳妥往生的方法。这就是不可思议。就在这张纸条上，印祖还用很平淡的语言讲述了一个事情，说这个民国十几年的时候，山东有一个寺院建成以后开光。开光就来了很多人，开光庆祝呢，就请了一个戏班子唱戏，让很多人都去了。
，其中有个居士，他带了一个小孩，也去看大戏。到寺院里面，他看到那个旁边有口井，这个小孩坐在那个井沿上，扑通一下掉到水里去了，掉到井里去了。这下大家就慌了，这个做父母的赶紧马上派人用那个竹竿，用等等就打捞。这一下去，一点反应都没有。那个井水并不是很宽啊，但是没有感觉。没有人打捞了很久，没有下落，没有下落。这个做母亲的就很伤心了。你看，带了一个小孩过来，结果掉到井不见了，打捞也没办法。回到家里，回到家里一看，让他感到非常吃惊的是，他的儿子睡在床上呢，在睡觉，睡着了。全身都是湿的，他一看这个就很惊喜啊，所以在那口井旁边盖了个亭子，立了一块碑叫“圣井”，写了“圣井”两个字。那个拓片呢，还送给印光大师。印光大师让报国寺的当家师放在那个一个地方挂起来。那收了之后，印祖告诉他：“此事你去解解这个梦。”这个梦安居士他也解不出来。夹在书里面以后，他一直也没有去思维这个问题。那为什么这个小孩全身都是湿的，躺到自己床上的呢？这是我们现在的科学知识所能解释的吗？但是它确确实实是存在的事情。所以这个念佛一法，他的信心是需要这样的一个悟性的，是要对阿弥陀佛的那种不可思议的大悲愿力的决定的相信。我们都生活在阿弥陀佛的大悲愿，还把我们托起来。我们凡夫众生的每一个行为，阿弥陀佛都看得到；我们的每一句话，阿弥陀佛都听得到；我们每一个念头，阿弥陀佛都有他心通都知道。所以，这个感应虽然很深奥，虽然不可理解，但是它确实跟我们非常亲切的。亲切到什么地步呢？它就在我们的念头里面。阿弥陀佛慈悲的愿力在我们凡夫众生的每一个念头里面，所以我们的一切，阿弥陀佛在他的五眼圆明的这种状态当中，乐了知道。就像《金刚经》里说的：“一切众生举心动念，如来悉知悉见。”既然弥陀对我们的举心动念都悉知悉见，而且我们每个众生都是阿弥陀佛的如同独生子女，所以他对我们的救度。这种稳妥性，这种不可思议，我们要有信心，不要老是站在我们自己的这个角度去考虑很多事情。凡夫众生的知见都是错误的。那么，换一个角度，以佛的果地上的智慧、力量、威神、神通来反观救度众生的这种情况，它是很容易的。所以，往生一法，它确实是容易往生。就像永明延寿大师所说：“万修万人去，但是可能会出现往生不了的情况。往生不了的情况不在阿弥陀佛那边，是在我们自己这边。在哪里？就是怀疑。这个怀疑就是电阻，阻住了这个电源的过来。所以，我们修念佛一法，通过文思修三会，是要解决信心问题，听闻佛法。”听闻净土五经一论圣言量和中国净土宗祖师的思想，这个文耳根文性，能够最大限度的把我们自信的圆通常的这种智慧显发出来，用这个智慧来关照净土一法的势力因果性相。思就是要思维，思维这个净土法门，从阿弥陀佛发愿建构净土。以及西方净土成立之后，揭开广度九法界众生的序幕，在法界当中，自古迄今多少往生的例子，以及种种现生和临终种种瑞香，净土法门的种种瑞香，也是感应道交的产物。一香满世，为什么会一香满世？由于西方极乐世界就是宝香弥漫的沙土。它是由种种珍宝合成的种种的景物，每个珍宝里面又掺杂着百千万种香味，这些香味弥漫在极乐本土，同时弥漫到十方世界。这个香是阿弥陀佛的法身香
，五分法身相，所以令他方世界的众生以及本土的往生者，闻到这个香味都能升起念佛、念法、念僧之心，都能降服烦恼，得种种柔顺忍，因想忍乃至无生法忍。所以佛的净土、菩萨的净土、天界就在当下，它只是时空的不一样。这是众生的业力不一样，只能看到跟它相应的时空的情景。那么，我们了解这个真相，它是告诉我们，佛菩萨的这种境界到我们这儿来是没有隔离的，它可以通过来。问题就我们凡夫跟佛的沟通，本来也是没有障碍的，是我们的怀疑，是我们的业障，不隔自隔，自己隔开了。那么隔开了，我们就要透过信愿的力量，在阿弥陀佛的慈悲愿力的加持下，来把这个空间的这种隔阂打通。这一打通，马上我们这一念心就能够显现在西方极乐世界。所以净土经典说，我们在娑婆世界至心念佛，发心念佛，西方极乐世界七宝池就有一朵莲华长出来，这莲华写上。你的名字，你看这是不是很神妙了？但是要至心了，我们至心信愿的心就穿过去了，在西方极乐世界了。所以，我们信愿持名，不仅在庄严我们娑婆世界，同时也在庄严极乐世界。我们信愿念佛的功夫越精勤，那朵莲华绽出的光色就越灿烂。如果我们退心了，后悔了。这个莲华它也会枯萎，所以这个一念心性是很不可思议的。从这里面理解感应